హలో ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఇంకా నేను మొన్న చెప్పాను కదా బెంగళూరులో ఎండలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అస్సలు చలేలేదు కాకపోతే పొద్దున్నే ఫాగ్ పడతా ఉంది ఎయిట్ వరకు పడతానే ఉంది అనేసి సో ఆ రోజు తీసాను అనమాట నేను చూపిద్దాం మీ అందరికీ అనేసి రోజు ఫాగ్ పడుతుంది ఒక సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ వరకు పడతానే ఉంటుంది తర్వాత తర్వాత ఇంక ఎండ్ వస్తుంది ఓ మై గోడ్ ఎందుకు లేండి అంత ఎండ్ వస్తుంది ఇంక ఇక్కడ హ్యాపీ అండి ఇట్లా ఉంది అనుకుంటున్నారా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టారు ఒక టూ డేస్ కోసము సో ఇది ఒక ఫస్ట్ డే అనమాట ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనగానే నాకు టెన్షన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఏమంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్తో ఎంత సఫర్ అయ్యామో మనకి అవన్నీ గుర్తున్నాయి కదా సో అలా నాకు వీళ్ళు రోజు స్కూల్కి వెళ్తుంటే మంచిగా ఉంటుంది పంక్చువాలిటీ ఉంటుంది మంచిగా చదువుకుంటారు అప్ టు డేట్ ఉంటారు అనేసి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే ఆన్లైన్ క్లాస్ అనుకోండి ఇంట్లో ఉన్నారే అనుకోండి అస్సలు ఏది ఉండదు అనమాట ఇంకా మా సుదర్శన్కి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఇంకా మా సుదర్శన్ వర్క్ చేసే ప్లేస్లో హ్యాపీ ఉంది ఆ రూమ్లో అందుకనేసి సుదర్శన్ ఇంకా హాల్లో కూర్చున్నాడు ఇంకా నా సంగతి తెలిసిందే కదా ఇంకా వీళ్ళు ముగ్గురు కోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాను ఆ రోజు ఇంకా నేను పోహా చేద్దాం పోహా చేసి కొంచెం కొన్ని రోజులు అయింది సో పోహా చేద్దాము తినేస్తారు ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా అంటే వీళ్ళు బాక్స్లో పెట్టను కదా నేను పోహా పెట్టాను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే ఎప్పుడైనా చేస్తుంటాను సో అలా ఇంకా పోహా చేద్దాంలే అనుకున్నాను నాకెందుకో తెలీదు పోహా అంటే చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది తొంద తొందరగా చేసేసుకోవచ్చు ఎమ్మీగా ఉంటుంది వేడి వేడిగా తినచ్చు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో ఎక్కువగా పొటాటోస్ వేసుకుంటా ఉన్నాను ఈ మధ్య నేను పొటాటోస్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది తెలుసు కానీ ఎక్కువ వద్దు నేను ఆ రోజు ఎందుకో ఎక్కువ వేసేసాను అది కొంచెం ఎగ్గుట్టుగా అనిపించింది ఏం కావాలి హలో బాబా సో అలా ఉంటాయి వీళ్ళ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇంకా వీళ్ళకి బ్రేక్ అందుకనేసి ఇంకా పోహా పెట్టించాను తింటున్నారు ఇంకోటి ఏమంటే యాపీకి ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంది అనుకోండి అమ్మ 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 అని పిలుస్తానే ఉంటుంది ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ స్టార్ట్ విత్ టెక్నికల్ డిస్కషన్ కోర్ డిస్ కోర్ టెక్నికల్ డిస్కషన్ సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అసోసియేషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ జాబ్ ఇంకా మా సుదర్శన్ ఏమంటే ఎవరికో ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవాలి సో ఆ పనిలో ఉన్నాడు ఇంతలో నేను వెళ్ళేసి ఫ్రెష్ అయిపోయి వచ్చేసాను ముగ్గు వేశాను కనిపించదేమో అనుకున్నాను కానీ కొంచెం లైట్ లైట్గా ఆ రోజు కనిపిస్తూ ఉండింది అందుకే వీడియో తీసాను ఇంకా దీపం పెట్టేద్దాం అనేసి వెళ్తున్నాను వీళ్ళకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎందుకు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాయా అనుకుంటున్నారా కాదు జస్ట్ టూ డేస్ కోసము సో వాళ్ళ స్కూల్ ఏమో సమ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి అనమాట అందుకనేసి వీళ్ళకి ఇంకా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టేశారు అప్పుడప్పుడు వీళ్ళకి ఇలా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెడితే వీళ్ళ స్టాండర్డ్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి అనేసి కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది మనకి అనిపించింది నాకు అంటే వీళ్ళకి మ్యామ్స్ చెప్పేది వీళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా వీళ్ళు రిప్లై ఇస్తున్నారా రెస్పాండ్ అవుతున్నారా అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది హ్యాపీ అయితే మచ్ బెటర్ చెప్పాలంటే ముందు అస్సలు రెస్పాండ్ అయ్యేది కాదు మ్యామ్ చెప్పేది అర్థం కావట్లేదు అనేది కానీ ఇప్పుడు అన్నీ చేసుకుంటా ఉంది ఇంకోటి ఏమంటే హ్యాపీ యాక్చువల్లీ సిక్స్ ఇయర్స్ అనమాట హ్యాపీకి తను ఫస్ట్ క్లాస్లో కాదు యూకేజీలో ఉండాల్సింది ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉంది సో కొంచెం తొందరగా వేసేసాము సో అదొక ఉందనమాట మైండ్లో మాకు అంటే హ్యాపీ తొందరగా క్యాచ్ చేయలేదు అది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటారు ఇంకా ఇక్కడ నేను మీకు టీవీ యూనిట్ చూపిస్తాను కదా కింద అది చూసారా యాక్చువల్లీ ఇదంతా వైట్గా ఉంటుంది ఆ స్టార్టింగ్ చూసారా ఎల్లోగా అయిపోతుంది రాను రాను కొద్ది కొద్దిగా ఎల్లోగా అయిపోతూ ఉంది వైట్ చూస్ చేసాము కానీ ఎల్లోగా అయిపోతుంది ఎందుకో తెలియలేదు అసలు సో మెయింటైన్ చేయడం కష్టం అది తుడిచినా పోదనమాట అది ఎందుకు అలా ఉందో కూడా తెలియడం లేదు మీరేమో హోమ్ టూర్ చేయండి ఆశ హోమ్ టూర్ చేయండి అనేసి కొందరు అడుగుతూ ఉంటారు నేను హోమ్ టూర్ చేయకుండానే అసలు హోమ్ అంతా గలీజ్ అయిపోతా ఉంది అప్పుడే ఇంకోటి చూపించిన మర్చిపోయాను ఇది ఒక షో పీస్ అనమాట చాలా చాలా బాగుంది నాకు చాలా నచ్చింది అందుకని నేను ఇంకా ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నాను ఇట్లా ధూప్ స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళే ఇస్తారనమాట అవి కూడా అది అట్లా పైన పెట్టేసామంటే ఆ స్మోక్ అంతా అది ఆ శివలింగం ఉంది కదా లోపల సో దానిపైన అట్లా ఫ్లో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంటుంది ఇంకా ఎప్పుడు నేను దీపం పెట్టినా ఈ ధూప్ స్టిక్ ఒకటి వెలిగించి పెట్టేస్తా ఉన్నాను చాలా బాగుంది హలో ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా సో ఈరోజు ఏమంటే నేను ఒక మంచి జ్
మంచి మంచి శారీస్ తీసుకుంటారు వాటికి మ్యాచింగ్ ఉంటే బాగుంటుంది సో అట్లాంటి తీసుకుంటారేమో అనేసి చూపిద్దాము మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అన్నట్టుగా చూపిస్తున్నాను ఇంకోటి ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నాను అంటే మంజుల అనేసి తను బ్యాంగ్లూర్లోనే ఉంటుంది ఆన్లైన్ బిజినెస్ చేస్తుంది ఇంత ముందుగా తన దగ్గర తీసుకున్నాను మీ అయితే షేర్ చేశాను మీకు కూడా చాలా మందికి నచ్చాయి సో నాకు నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ చెప్తున్నాను అప్పుడు సో తను మంచిగా రెస్పాండ్ అవుతుంది జెన్యూన్ అనమాట ఇంకొకటి ఏమంటే తన దగ్గర యూనిక్ కలెక్షన్ ఉంటుంది కొత్త కొత్తవి ఏది ట్రెండింగ్ ఉంటే అది సో అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో చెక్ చేయండి తన పేజ్ ఇంకా నాకు తను పంపించిన పిక్స్లో నాకు ఒకటి నచ్చింది సో అది తీసుకున్నాను అది ఎంతో చూపిస్తాను నాకైతే ఇది తీసుకున్నాను వీళ్ళు ప్యాకింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ నేను ప్యాకింగ్ అంతా తీసేసి పడేశాను నార్మల్గా కాటన్ పెట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా ఏమంటారు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రోడక్ట్ చాలా మంచిగా పంపిస్తారు సో ఇదైతే నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే గ్రీన్ తీసుకున్నాను చూపిస్తా ఫస్ట్ చూపించేసి మళ్ళీ మాట్లాడతాను సో ఇది తీసుకున్నాను ఈ హారము యాక్చువల్గా ఈ హారంలో ఏమంటే నేను ఏ ఈ మధ్యలో ఏం తీసుకున్నా కానీ దాంట్లో ఏదో ఒక దేవుడు ఏదో ఉంటుంది అనమాట అంటే వినాయకుడైనా లక్ష్మీదేవి అయినా సమ్ ఏదో ఒక దేవుడిది ఉంటుంది సో ఇది ఏమంటే ఏ దేవుడు ఏది లేకుండా నార్మల్గా తీసుకున్నాను ఏమంటే దేవుడు ఇవి ఉన్నాయి అనుకోండి అది ఒక్కొక్క టైంలోనే వేసుకోవాల్సి వస్తుంటుంది ఎవ్రీ టైం వేసుకోలేము సో ఇలా కాకుండా నెక్స్ట్ నేను ఏం ఆలోచించుకున్నాను అంటే ఎప్పుడు కావాలన్నా వేసుకునే లాగా ఉండాలి అన్నట్టుగా తీసుకున్నాను అనమాట అంటే మరి కొన్ని కొన్ని టైమ్స్ వేసుకోలేము కదా గాడ్వి అట్లాంటివి సో అందుకనేసి అండ్ ఇదైతే ఎంత నచ్చేసిందో నాకు సో ఇది అనమాట ఇదండి ఎంబ్రాల్స్ గ్రీన్ నేను ఎందుకంటే గ్రీన్ తీసుకున్నాను ఎక్కువగా నాకు గ్రీన్ కలర్ శారీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో దానికి మ్యాచ్ అయిపోతాయి అన్నట్టుగా తీసుకున్నాను దీంట్లో రెడ్ కలర్ కూడా ఉంది సో ఆ రెడ్ అంటే పింక్ కొంచెం ఆ షేడ్ వస్తుంది అనమాట మీకు ఏది కావాలంటే తీసుకోండి ఇంకా నాకు ఇది నచ్చి తీసుకున్నాను అండ్ పిక్చర్లు ఎలా ఉందో నేను ఇమేజ్ పంపిస్తే చూసా సేమ్ అట్లా ఇంకా దానికంటే ఎక్కువగా ఉంది అనమాట చాలా బాగుంది అండ్ ఇలా పర్ల్స్ వచ్చాయి మధ్య మధ్యలో రెడ్ స్టోన్ కూడా ఉంది సన్నది చిన్న చిన్నవి రెడ్ స్టోన్స్ మీకు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకా వైట్ స్టోన్స్ అనమాట చాలా బాగుంది మీరు చెక్ చేయండి తన పేజ్ ఇంకా మీకు మంచి మంచి దొరుకుతాయి ఇది ఒక హారం ఇది ఓన్లీ హారమే అనుకుంటారేమో హారం కాకుండా మనం హిప్ బెల్ట్ లాగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇట్లా అంటే మనకు కాదు రెడీ యాపి వాళ్ళకి సో మీరు సన్నగా ఉన్నారు నడుం చిన్నదిగా ఉంది అంటే మీకు కూడా సరిపోతుంది సో రెడీ యాపి వాళ్ళకి మేము ఇంకా యాపీకి సరిపోతుంది అనమాట హిప్ బెల్ట్ లాగా చాలా గ్రాండ్గా చాలా బాగుంటుంది నాకైతే ఎంత బాగుంది ఇంకా ఇది అడ్జస్టబుల్ సో మనం లాంగ్గా కావాలంటే లాంగ్గా పెట్టుకోవచ్చు షార్ట్గా కావాలంటే కొంచెం షార్ట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు మరీ షార్ట్ కాదు షార్ట్గా చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఉంది వావ్గా ఉంది కదా నిజంగా అసలు క్వాలిటీ కూడా ఆసమ్గా ఉంది సో హారం అయితే ఇట్లా వచ్చింది కదా ఇంకా దీనికి ఇయర్ రింగ్స్ ఇచ్చుంటారు దానికి ఇయర్ రింగ్స్ ఏమంటే చాలా గ్రాండ్గా వస్తాయి అనుకుంటారేమో గ్రాండ్గా రాలేదు చాలా సింపుల్గా వచ్చాయి నాకు ఇలానే నచ్చింది ఎందుకంటే అది కూడా హారం చాలా గ్రాండ్గా ఉంది ఇంకా ఇది కూడా హెవీగా ఉందంటే అంతగా బాగుండదు అనిపించింది నాకు సో ఇలా ఇచ్చారు వావ్గా ఉన్నాయి అసలు సింపుల్గా ఉన్నాయి ఎంత బాగున్నాయంటే చాలా నచ్చింది నాకు సో ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట తన దగ్గర ఇంకా బ్లాక్ బీట్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట బ్లాక్ బీట్స్వి రోజ్ గోల్డ్లో నార్మల్ గోల్డ్లో సో అట్లా ఉన్నాయి సో అలా చూద్దాం చెక్ చేద్దాం అనేసి చూస్తే తన దగ్గర కొంచెం డిఫరెంట్గా న్యూగా వచ్చాయంట సో తీసుకుందామని అది కూడా తీసుకున్నాను మీకు అవి కూడా చూపిస్తాను త్రీ తీసుకున్నాను యాక్చువల్లీ నార్మల్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వేసుకోవచ్చు సో అట్లా నాకు మోహనాకి శ్రీశాకి ఉంటాయి అన్నట్టుగా తీసుకున్నాను ఇది ఎవరికి ఏది అన్నట్టుగా కాదు జస్ట్ మూడు సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకున్నాను అనమాట ఫస్ట్ అది ఇది చూపిస్తాను ఇది చాలా బాగుంది ఎందుకంటే నాకు ఇది 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 ఈ పెండెంట్ ఉంది కదా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఏదో కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించి అనిపించి తీసుకున్నాను నచ్చింది సో ఇలా ఉంటుంది చెప్పాను కదా రోజ్ గోల్డ్ అని సో దగ్గర రోజ్ గోల్డ్ ఉండేటివి లేవన్నమాట సో నచ్చి తీసుకున్నాను సో ఇట్లా ఇప్పుడు ఇలాంటి డ్రెస్సెస్ పైన ఏ ఎలా కుర్తా సెట్ సమ్థింగ్ ఏ సో ఏ అవుట్ ఫిట్ మీద అయినా మ్యాచ్ అయిపోతుంది అందుకని ఇది ఒకటి బాగుందనేసి తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇది కొంచెం ఏమంటారు స్టైలిష్గా ఉందనమాట కొద్దిగా ఇట్లా ఈ పెండెంట్ సింపుల్గా ఉంది చాలా బాగుంది అందుకని ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నాకు నచ్చినవి నేను తీసుకున్
ఈ రెండింటికి ఏమంటే ఇయర్ రింగ్స్ అంటూ అట్లా ఏం రాలేదు నెక్స్ట్ ఇంకొక తీసుకున్నాను దానికి వచ్చిందనమాట ఇది వచ్చి చాలా బాగుంది క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది రోజు గోల్డ్ అంటే ఎట్లా వస్తుందో ఏంటో అన్నట్టుగా అనుకున్నాను కానీ చాలా చాలా బాగుంది సో చూసారా అండ్ దెన్ దీనికి వచ్చేసి ఇట్లా ఇవి ఇయర్ డ్రాప్స్ లాగా ఇచ్చారనమాట చాలా బాగుంది సో ఇది క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఇంకా ఈ హారం అయితే నాకు ఎప్పుడెప్పుడు వేసుకుందామా ఏదైనా పండుగ వస్తే బాగుండు లేదా ఎవరైనా మ్యారేజ్కి వెళ్దామా అన్నట్టుగా ఉంది నిజంగా చెప్తున్నాను ఇంకా ఉగాది తప్ప ఇంకేమి వస్తాయి ఈ మధ్యలో అలా ఏమి సో ఉగాదికి వేసుకుందాము ఏదైనా శారీ తీసుకుంటాం కదా ఉగాదికి సో అప్పుడు కట్టుకున్నప్పుడు చూపిస్తాను మీకు అనుకోండి మీరు ఇది ఉగాది కోసమే తీసుకున్నాను అనేసి నాకైతే చాలా నచ్చింది అసలు ఎంతో బాగుందో ఇలాంటిది ఒకటి కంపల్సరీగా ఉండాలి అనిపించింది అనమాట నాకేందో ఈ మధ్య ఇంత ముందు సింపుల్ సింపుల్గా ఉండేదాన్ని సింపుల్ సింపుల్ వేసుకుంటే అసలు వేసుకుంటా ఉండేదాన్ని కూడా కాదు అంటే వీడియోలో చూపించాలి అన్నట్టుగా వేసుకుంటా ఉండేదాన్ని క్లాబరేషన్ అట్లా చేయాలి అన్నట్టుగా వేసుకోవాలి అన్నట్టుగా వేసుకునేదాన్ని ఇప్పుడు అలా కాదు నాకు ఎలా అయిపోయానంటే హెవీ హెవీగా వేసుకోవాలి రెడీ అవ్వాలి అన్నట్టుగా ఉంది అనమాట సో మంచి మంచి పట్టు శారీస్ పైకి అయితే ఇది ఇంకా బాగుంటుంది సో ఉగాది నేను ఇంకా అసలు ఏం ప్లాన్ చేసుకోలేదు ఆ రోజు అసలు ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్స్ ఏమీ తెలీదు కానీ ఇంకా ఏ పండగలు లేవు కదా ఈ మధ్యలో ఉగాది వస్తుంది ఫస్ట్ సో ఉగాది అయితే ఇంకా మనకి ఇష్టం నాకు అందుకనేసి ఇంకా ఉగాది వేసుకుందాము అనేసి అనుకుంటున్నాను మరి ఎలా అవుతుందో తెలియదు సో మంజుల తిన్ పేరు మంజుల డీటెయిల్స్ అని డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను చెక్ చేయండి తప్పకుండా తన పేజ్ ఇంకా మీకు కూడా ప్లానింగ్ ఉంది ఏదైనా షాపింగ్ చేయాలి అట్లా అనుకుంటే తన పేజ్ మాత్రం విజిట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు తను ఇంకా చాలా మంచి తెలుసా మంచిగా రెస్పాండ్ అవుతుంది అస్సలు భయపడిన అవసరం లేదు ఈ మధ్య ఏమంటే కొన్ని కొన్ని ఫేక్ అంటూ కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి కదా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో అట్లా ఏం భయపడిన అవసరం లేదు చెక్ చేయండి తన పేజ్ ఇంకా బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోతాం సో చెప్పాను కదా వీళ్ళకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ టూ డేస్ ఉన్నాయి అనేసి సో ఇది వచ్చి సెకండ్ డే అనమాట ఎక్కువ నేను బ్లాక్ చేయలేదు ఆ వాళ్ళతోనే సరిపోయింది సో సెకండ్ డే ఆన్లైన్ క్లాస్కి వచ్చినసరికి నేను ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్కి బ్రెడ్ టోస్ట్ చేస్తున్నాను చాలా రోజులు అయిపోయింది చేసి నాకు చాలా ఇష్టమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇది సో బ్రెడ్ టోస్ట్ అంటే టెడ్డీ అంత తినదు సుదర్శన్ కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు హ్యాపీ తింటుంది మళ్ళీ కానీ ఎక్కువ తినద్దు అంటే వీళ్ళకి స్వీట్గా ఉండకూడదు బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ వేస్ట్ చేస్తారు చూసారా సో అట్లాంటిది అయితే తింటారు ఇట్లా స్వీట్ నేను షుగర్ వేస్తాను కదా దీంట్లో బ్రెడ్ టోస్ట్ అంటే అలా తినారనమాట నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు నచ్చిన బ్రేక్ఫాస్ట్లు కర్రీస్ వీళ్ళు చాలా వరకు తిన్నారు సుదర్శన్ టెడ్డి తిన్నారు చాలా వరకు అందుకే చాలా చైను చేసినవే చేసుకుంటా వీళ్ళు తినేటివే చేస్తుంటాను ఎక్కువగా నేను ఇంకా ఎలాగో ఆ రోజు తింటాము అనేసరికి ఇంకా నాకు టూ ఇంకా సుదర్శన్కి టూ వేసుకున్నాను ఇంకా టెడ్డీకి వన్ వేసి ఇచ్చాను యాపీకి కూడా వన్ వేసి ఇచ్చాను అందుకే అనమాట అంత తక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను స్కూల్ డేస్లో మా మమ్మీ బ్రెడ్ టోస్ట్ చేసిందంటే ఫోర్ బ్రెడ్స్ తినేదాన్ని అలాంటిది అంత ఇష్టం అనమాట నాకు ఇప్పుడు అని తినలేకపోతున్నాను ఆ టూవే నాకు ఎక్కువగా అనిపించింది అనమాట ఆ రోజు సో ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమంటే ఇంకా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి వీళ్ళకి సో పాపం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల ఆ మ్యామ్స్కి కూడా పాపం కష్టంగానే ఉంటుంది అందుకే కొద్దిసేపు వీళ్ళతో ఫన్నీగా ఉండాలి అనేసి ఏదో సాంగ్స్ పెట్టి డాన్స్ చేయండి ఏదో సమ్ జోక్స్ చెప్పిస్తూ ఉన్నారు సో కొద్దరు పిల్లలు ఏమంటే ఆ సాంగ్స్ వింటూ డాన్సెస్ చేస్తాను నువ్వు చేయరా అంటే చేయదంట చూస్తూ ఉంది వాళ్ళు ఇప్పుడు <laughs> వేసే హ్యాపీ వేసే తెడ నేను నిన్న విన్నాయా అని కదా
సో వాళ్ళు ఇంకా ఆడుకుంటూ ఉన్నారు దాంతో మళ్ళీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు ఈ లోపల ఏమంటే నేను వీళ్ళ కోసం ఎప్పటి నుండో జున్ను చేద్దాము అనిపిస్తా ఉంది కానీ ఈసారి జున్ను ఏమంటే బెల్లంతో చేద్దాం లాస్ట్ టైం షుగర్తో చేశాను కదా సో బెల్లం వేస్ట్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నాను సో సేమ్ కామధేను జున్ను పౌడర్ ఉంది కదా అదే తెప్పించుకున్నాను ఇంకోటి ఏమంటే లాస్ట్ టైం నేను ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తెప్పించుకొని అదే పనిగా జున్ను చేయాలి అన్నట్టుగా తెప్పించుకున్నాను ఈసారి కూడా నేను ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తెప్పించి కూడా ఆ రోజు చేసుకోలేకపోయి ఇంకా నార్మల్గా మిల్క్ కాంచి తాగేసి అలా అయిపోయింది అనమాట సో ఈ రోజు ఏమైందంటే అనుకోకుండా చేయాలి అనుకునేసరికి ఇంకా మిల్క్ ప్యాకెట్ మళ్ళీ తెప్పించుకుంటూ చేయను అనేసి ఇంట్లో ఉన్న మిల్క్ ప్యాకెట్ నార్మల్ మిల్క్ టోన్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా సో దాంతోనే చేస్తున్నాను ఎలా వస్తుందో ఏంటో క్రీమ్ మిల్క్ అయితే కొంచెం గట్టిగా చిక్కగా చాలా బాగుంటుంది ఇది నార్మల్ టోన్ మిల్క్ కదా ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను కానీ చూడడానికి మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఎలా వచ్చిందో నెక్స్ట్ వచ్చి గులాబ్ జామున్ ఇది పాపం టెడ్డీ చాలా రోజుల నుండి అడుగుతూ ఉంది గులాబ్ జామున్ చేసి 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 అనేసి ఇంకా పాపం ఇంట్లో ఉన్నారు సో చేసి పెడదాము తింటారు కదా అనిపించింది ఎందుకు ఒక్కొక్కసారి నాకు అలాంటి మూడ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అన్నీ ఒకసారిగా చేసేస్తాను లేదంటే ఏది చేయకుండా ఉంటాను అలాంటిది ఆ రోజు జున్ను చేశాను అలాగే గులాబ్ జామున్ కూడా చేశాను ఇంకా టెడ్డీకి వచ్చి చెప్పడానికి వచ్చాను క్లాసెస్ అయిపోయిన నాకు చెప్పు టెడ్డీ నేను గులాబ్ జామ్ చేస్తున్నాను తిందు కానీ అనేసి అని అన్నాను అనమాట ఆ చెప్పడానికి అక్కడికి వెళ్ళాను ఇంకా ఆ రోజు పిండి కలిపి పెట్టేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీరా ఆ జీరా ఏమైందంటే నేను ఇక టూ ప్యాకెట్స్ ఒకేసారి చే చేసేస్తాను అనేసి అనుకోలేదు ఓన్లీ వన్ ప్యాకెట్ చేద్దాంలే అనుకున్నా మళ్ళీ ఏం చేశాను టూ ప్యాకెట్స్ చేసేసాను కానీ జీరా మాత్రం వన్ ప్యాకెట్కే పెట్టుకున్నాను ఇంకా అది జీరా తగ్గిపోయింది గులాబ్ జామున్స్కి అన్నిటికీ వచ్చింది కాకపోతే అది బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అనమాట పీల్ చేసుకుంది ఇంకా మంచిగా రాలేదు అంటే జీరా మాత్రం లేదు సో అలా గులాబ్ జామున్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసిన జున్ను కూడా రెడీ అయిపోయింది చెప్పాను కదా జీరా లేదు కాకపోతే దాంట్లో అంతా షుగర్ అంత ఆ జాగరీ వేసుకున్నాను కదా అదంతా కంప్లీట్గా ఉంది ఇంకొకటి టూ ప్యాకెట్స్ ఎందుకు చేశానంటే అనిత నాకు ఏదో ఒకటి పంపిస్తూ ఉంటుంది నేను ఏది పంపిస్తాను అబ్బా ఏం పంపించాను కదా అన్నట్టుగా ఆ రోజు గులాబ్ జామున్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ చేసుకుని పంపిద్దాం అనుకొని మెయిన్గా అనిత కోసమే ఆ టూ ప్యాకెట్స్ వేసాను కానీ ఆ జీరా మాత్రం తగ్గించేసాను సో అదే టెడ్డీకి కొంచెం బ్రేక్ వస్తే ఇంకా అనిత అంటికి ఇచ్చేస్తారా గులాబ్ జామున్ అనేసి ఇచ్చి పంపించాను యాపీకి ఏమంటే హాఫ్ డే స్కూల్స్ లాగా అనమాట ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీకి అలా అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి కూర్చుంది ఆ బాదం పప్పు నానబెడతా ఉంటాను కదా ఇంకా దాన్ని పీల్ ఆఫ్ చేసుకుంటా ఇంకా తినడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంది ఇంకా ఈ మధ్య మా సుదర్శన్ కూడా చాలా 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 బిజీగా ఉన్నాడు ఎంత బిజీగా అంటే చెప్పలేను వర్క్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు కొంచెం టైం దొరికితే పాపం అప్పటికి మాతో వచ్చి స్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా నేనేమంటే వీళ్ళు ముగ్గురిని వీడియోస్ తీసుకుంటూ ఇంకా నేను ఎలా ఉన్నానా అన్నట్టుగా చూపిద్దాం అన్నట్టుగా చూపిస్తున్నాను సో జున్ను మాత్రం రెడీ అయిపోయిందని చెప్పాను కదా ఇంకా అది ఓపెన్ ఐ మీన్ అది తీయాలి ఎలా ఉందో చూద్దురు కానీ బాబా జున్ను చూడు ఎంత బాగా వచ్చిందో అసలు చూద్దురా బాబా అసలు ఎమ్మీగా కనిపిస్తుంది బాబా జున్ను కదా కట్ చేయ బాబా చాక్తో హ్యాపీ బర్త్డే చేసుకుందాం హ్యాపీ బర్త్డే టేస్ట్ అయ్యా బాబా అంత పెద్దది ఎందుకయా భలే వచ్చింది బాబా అసలు లాస్ట్ టైం కంటే ఇదే ఈరోజు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది లాస్ట్ టైం అయితే అదే మాది ఏదో మిల్క్ ప్యాకెట్ తెప్పించాను తిన్నా బాగుందా బాబా అది స్వీట్ స్వీట్ బాగుందా కింద పడేకుని తిన్నా అప్పి తిన్న బాగుందా ఇంకా జున్ను మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది కాకపోతే కొంచెం బయట పెట్టిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ వచ్చిందనమాట అంటే చిక్కటి పాలు యూజ్ చేయలేదు కదా అందుకు ఇంకా బాక్స్లో పెట్టినది ఏమంటే సూర్య అన్న వాళ్ళ కోసము ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు అన్నకు చాలా నచ్చింది అందుకే సుదర్శన్ ఇంకా ఇచ్చేసరమ్మని చెప్పాను దెన్ ఇప్పుడు మీతో ఇంకొకటి షేర్ చేసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది ఎందుకో షేర్ చేయాలి అనిపించింది అందుకే షేర్ చేస్తున్నాను ఏమంటే పిల్లల గురించి మెయిన్గా సో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ టైం సో ఎగ్జామ్స్ టైంకి ఏమంటే పేరెంట్స్ టెన్షన్ పడతాము 
పేరెంట్స్ టెన్షన్ పడడం కాకుండా పిల్లలు కూడా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాము ఎక్కడ టెన్షన్ పెడతా ఉంటాం వాళ్ళు కొంతసేపు అలా డైవర్ట్ అయినా ఏమంటారు చదువుకోకుండా ఏదైనా 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 తినడం కానీ టీవీ చూడడం కానీ ట్యాప్ చూడడం కానీ ఫోన్ చూసుకోవడం కానీ అట్లా ఆ బుక్స్ అక్కడ వదిలిపెట్టి అటు పక్క ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం కానీ చూసామంటే వాళ్ళని తిడుతూ ఉంటాము అది కాక కూర్చొని చదువు 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 అనేసి అంటుంటాం ఇంత ముందు చదువు అని చెప్పడం వేరు ఇంకా ఎగ్జామ్స్కి ముందు కూర్చోబెట్టి చదువు 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 అని చెప్పడం వేరుగా ఉంటుంది కదా సో మనం టెన్షన్ పడతా ఉంటాము అంటే పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి చదవకుండా చూడు అంటే వాళ్ళు కొద్దిగా అట్లా డైవర్ట్ అయినా కానీ వాళ్ళు చదవడం లేదే వాళ్ళు అన్నట్టుగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాము ఇంకా పాపం వాళ్ళని కూడా చాలా స్ట్రెస్ పెడతా ఉంటాం అది కాక మనం పక్కన పెట్టాం పేరెంట్స్ అంటే స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే స్కూల్లో టీచర్స్ కూడా ఇది విజన్ అంటూ అవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తారు సో వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అదొక టెన్షన్ ఉంటుంది పాపం వాళ్ళకి సో అట్లా ఇంకా రివిజన్ అంటే దానికంటే ముందు ఏమంటే స్కూల్స్లో ఈ టాపిక్ చదవండి ఇప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ పెడతాను సో అట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో పిల్లలు ఎట్లో అక్కడ టెన్షన్ పడి పడి పాపం ఇంటికి వస్తారు ఇంటికి రాగానే కొంచెం అట్లా ఇట్లా టైం ఇచ్చామో లేదో స్టార్ట్ చేస్తాం చదువుకోరా చదువుకోరా ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి అట్లా అనేసి సో అలా ఎక్కువగా ఫోర్స్ చేయకుండా నిజమే కరెక్టే అంటే పేరెంట్స్ టెన్షన్ పడడంలో అసలు ఏది మిస్టేక్ లేదు కానీ అంత టెన్షన్ ఉంటుంది కాకపోతే పిల్లలకి అంత టెన్షన్ పెట్టడం మంచిది కాదు ఇప్పుడు ఏమంటే పిల్లల టెన్షన్స్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి మెయిన్గా అది వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఎగ్జామ్స్ టైంలో ఏమంటారు ఫీవర్ రావడము ఏమంటారు ఫీవర్ ఫీవర్ టెంపరేచర్ ఉండదు కానీ ఫీవర్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి సో అట్లాంటివన్నీ చాలా పిల్లలు చాలా పిల్లలు నాకు తెలిసి నేను విని అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను నేను నా కంప్లైంట్స్ కొన్ని కొన్ని చూస్తూ ఉంటాను కదా సో అట్లా నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పిల్లలు అట్లా సో చాలా సఫర్ అవుతున్నారు సో అందుకనేసి పాపం హెల్త్ ఇష్యూ తెచ్చుకోకుండా పిల్లలకి అది అంత టెన్షన్ పెట్టకుండా కొంచెం కూల్గా ఒక ఒక స్కెడ్యూల్ మనమే ఇలా చెప్తే చదివితే వాళ్ళకి మూడ్ బాగుంటుంది అట్లా డైవర్ట్ అవుతారు వాళ్ళకి అంత టెన్షన్ పెట్టకుండా మనమే ఒక ప్లాన్ చేసుకొని వాళ్ళని చదివిస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది అంటే హ్యాపీ అంత పిల్లల్ని వదిలేసేయండి చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు రెడ్డి అంత పిల్లల్ని తీసుకోండి ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ నుండి తీసుకోండి వాళ్ళని ఇప్పుడున్న సిలబస్లో వాళ్ళు చదవకపోతే ఇంకా ఏం లేదు అంత టఫ్ సిలబస్ ఉంటుంది చదవాల్సిందే వాళ్ళు చదివి అక్కడికి వెళ్ళి రాస్తేనే వాళ్ళకి లేకపోతే అసలు అంత వాళ్ళు ఫేస్ చేయలేరు అనమాట ఎగ్జామ్ అది నిజమే కాకపోతే ఒకసారిగా మనం ఎగ్జామ్ 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 అనేసి ఇంట్లో టెన్షన్ పెట్టి స్కూల్లో వాళ్ళు టెన్షన్స్ పెట్టి సో అంత ఎలా అయిపోతారంటే పిల్లలు పాపం ఒకసారిగా వాళ్ళ మైండ్ ఒక టైప్ అయిపోతుంది మెయిన్గా ఆ మైండ్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది కొంచెం ఏమంటారు జోవియల్గా ఉండేలాగా టెన్షన్ ఫ్రీగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఎగ్జామ్స్ 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 అనేసి టెన్షన్ పడకుండా పేరెంట్స్ కూడా టెన్షన్ పడకుండా చదువుతారు రాస్తారు కూల్గా కాకపోతే అది మనము హ్యాండిల్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఒక ప్లాన్ చేసుకోండి లైక్ ఎట్లా అంటే ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి అంటే చదవండి ఒక టైం అలాట్ చేసి ఆ టైం చదివేసిన తర్వాత వాళ్ళని కొంచెం ఫ్రీ టైం అలా వాకింగ్ తీసుకెళ్ళడము లేకపోతే ఏదో ఒక పిల్లలు ఉంటాయి కదా మూవీస్ సో అట్లాంటివి ఏదైనా లేదు బయట ఎక్కడికైనా తీసుకువెళ్ళి జస్ట్ అట్లా వాళ్ళ కోసం కొంచెం మనం టైం స్పెండ్ చేస్తే ఎగ్జామ్స్ బాగా రాస్తారు మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు మనము సాటిస్ఫై అవుతాము తర్వాత హ్యాపీగా హాలిడేస్ అనేటివి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా పాపం ఈ ఎగ్జామ్స్ ముందు కరెక్ట్గా పిల్లలకి హెల్త్ బాగా లేకుండా వస్తుంది అది ఎందుకు వస్తుందా అనేసి తెలియదు మనకి ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అయింది సో ఆ ఊరికి వెళ్ళాము ఈ ఊరికి వెళ్ళాము లేదా వాటర్ చేంజ్ అయింది సో అట్లా ఇట్లా అనుకునేసి మనం డైవర్ట్ అయిపోతాం కానీ మెయిన్ ఏమంటే ఎగ్జామ్స్ ముందు పిల్లలకి బాగా వస్తుంది అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదే సో మనం టెన్షన్ పడతాము వాళ్ళకి టెన్షన్ పెడతా ఉంటాము సో అందుకనేసి మనము కొంచెం ఆ కొద్దిగా టైం ఏమంటే మనము కొద్దిగా వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి మనము వెళ్తూ ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కాదని చెప్పాను కానీ ఆ కాంపిటీషన్లో అది అదే ఫస్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకోకూడదు మన హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ పిల్లల హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ సో దాని గురించి థింక్ చేద్దాం సో ఎగ్జాంపుల్గా ఒకటి చెప్తాను మీకు ఒక బాబు ఉన్నాడు ఆ బాబు ఏమంటే నార్మల్గా మంచిగా ఉన్నాడు స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు అంత నార్మల్గా ఉంది కాకపోతే ఫ్రీక్వెంట్గా యూరిన్కి వెళ్తున్నాడు అంట అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి అట్లా యూరిన్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అయింది నార్మల్గా ఇప్పుడు మనకి నార్మల్గా వేర్ చేస్తుంది బాడీ సో అట్లా అనేసి అనుకుంటారు కొంత పిల్లలు
సో అట్లా ఫ్రీక్వెంట్గా యూరిన్కి వెళ్తూ అట్లా ఉన్నాడంట ఒక బాబు హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి వెళ్తూ ఉన్నాడు అది అర్థం కాలేదు ఇంకా ఆ రోజు హాలిడే అనుకుంటాను హాలిడే ఉంటే ఇంట్లోనే ఉంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ గమనించారనమాట ఏం దబ్బా ఎన్నిసార్లు టాయిలెట్కి వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు అట్లా అనేసి అడిగాడంట ఏమైంది ఏంటి అంటే ఏమో తెలియదు నాకు హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి యూరిన్ వస్తా ఉంది అంటే ఎట్లా వస్తు అంటే మనకి హీట్ చేసేస్తే వచ్చినట్టు యూరిన్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది అసలు ఒక హీట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ వేరేగా ఉంటాయి సో ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నట్టుగా వాళ్ళు అడిగారంట బాబుని సో ఫస్ట్ అంతా అవును బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంది అట్లా అనేసి అన్నానంట ఫస్ట్ డే అట్లా ఉండింది నెక్స్ట్ ఆ టైం లేదు కానీ నాకు ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్తున్నాను నేను నాకెందుకో తెలీదు ఎలా ఉందో ఏంటో ఊరికే ఊరికే వస్తుంది అంటే ఇంకొకటి ఏమంటే టాయిలెట్కి వెళ్తే చాలా సేపు ఉంటాడంట చాలా సేపు తర్వాత రావడము అక్కడే ఉండిపోతా ఉంటే వీళ్ళకి డౌట్ వచ్చిందండి ఏంటో బయట ఉంటే ఎట్లా అనేసి ఒక టూ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళారంట చూపించారంట చూపించేసరికి డాక్టర్ ఏమన్నారు ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఎట్లా ఉంది ఏంటి అని కనుక్కుంటారు సో అట్లా సేమ్ ఆ బా బాబుకి అన్ని కనుక్కున్నారు ఆ డాక్టర్ చెప్పారు ఒకేసారి ఏ టెస్ట్ అవసరం లేదు మీ బాబుకి ఏదైనా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నాడా కనుక్కోండి అంటే పర్సనల్గా పేరెంట్స్ దగ్గర కూడా షేర్ చేస్తారు సో అట్లా ఏమైనా కనుక్కోండి ఏమైనా సఫర్ అవుతున్నాడా స్కూల్లో ఏమైనా టెన్షన్స్ ఉన్నాయా అట్లా అనేసి అడిగానంట అదేంటి అబ్బా డాక్టర్ ఇట్లా ఉంటున్నారు అనుకున్నానంట దాని తర్వాత ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి సో ఎగ్జామ్స్ ముందు టెన్షన్స్ ఏమైనా పడతా ఉంటే కూడా అట్లా అవుతుంది అంటే అది ఇంకోటి ఏమంటే నైట్ టైం ఏమీ ఉండదు అంట ఓన్లీ డే టైం మాత్రమే యూరిన్కి వెళ్ళి ఇట్లా ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళడము రావడం అలా చేస్తున్నాడు నైట్ అస్సలు పడుకున్నాడు అంటే మరి మార్నింగ్ వెళ్ళేస్తాడు అంట బాబు సో అట్లా తర్వాత డాక్టర్ అలా చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఓహో ఇట్లా టెన్షన్ ఇంకా ఎగ్జామ్స్ అంటే పేరెంట్స్ ఇంకా అంతే టెన్షన్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా సో అట్లా అనేసి ఇంకా పేరెంట్స్ కూడా తెలుసుకొని చేసేసరికి ఆ బాబుకి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది సో ఇట్లా సిల్లీ సిల్లీగా ఉంటాయి మనం ఏదో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమో అనేసి టెన్షన్ అదొక టెన్షన్ పడిపోతాం మళ్ళీ సో అలా కాకుండా కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి పిల్లల విషయంలో మీద చిన్న ప్రాబ్లం మళ్ళీ పెద్దవైపోతాయి ఫస్ట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏం రాకుండా చూసుకోవాలి హెల్త్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది పిల్లల విషయంలో సో అదొకటి తెలుసుకు అంటే చాలామంది కేర్ఫుల్గానే ఉంటారు కొందరు ఉంటారు టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టుగా షేర్ చేస్తున్నాను అంతే సో నేను కూడా అనుకున్నాను అనమాట ఓ ఇంత ఫోర్స్ చేయకూడదు అసలు ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి కదా చదువుకో అని చెప్తే చాలు వాళ్ళు చదువుకోవాలి మనం అంత ఫోర్స్ చేయకూడదు అన్నట్టుగా నేను తెలుసుకున్నాను నాలాగా మీరు కూడా కొందరు కొందరైనా అలా తెలుసుకుంటారు అన్నట్టుగా షేర్ చేశాను అంతే సో ఇక్కడ ఈ బ్లాగ్ ఏం చేస్తారు మీ అందరికీ బ్లాగ్ నచ్చింది అనుకున్నాను నచ్చి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయడం మర్చిపోద్దు అలాగే ఏమైనా కొత్తగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ సో ఫర్ ద నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి వచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్